அந்த முதுமையில் தான் நன்மைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார்கள் ஆனால் அதரத் முகமது சல்லா அலை சலம் அவர்கள் தன்னுடைய வாலிபத்தை எந்த அளவுக்கு பரிசுத்தமானதாக அளித்தார்கள் என்றால் முழு உலகத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் பக்கத்தில் அபிஷேகம் ஒருவரம்மின் பகுதி அப்பனா தரத்தினும் நான் உங்களுக்கு முன்னால் நாற்பது ஆண்டுகள் உங்களோடு வாழ்ந்தேனே என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு காலத்தை அப்பனா தரத்தினும் நீங்கள் பார்த்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டாமா கணியத்துக்குரியவர்களே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கணியத்திற்குரியவர்களே நபியவர்கள் நாற்பதாம் வயதில் நபிப்பட்டம் பெற்ற பொழுது சில குறைசிகள் நபியவர்களை ஏற்க மறுத்தார்கள் ஆனால் உண்மையாளர் என்பது அனைவர்களுக்கும் தெரியும் அபு சுபியான் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்பாக ரோம் நாட்டிற்கு செல்கின்றார்கள் ரோம் நாட்டு மன்னன் கேட்கின்றான் மன்னன் அபு சுபியான் அவர்களை பார்த்து கேட்டான் பகல் குந்தும் தத்தகி மூலமாக்கால் அவர் தன்னை நதி என்று சொல்கின்றாரே நாற்பதாம் வயதில் அந்த நாற்பது வயதிற்கு முன்பாக அவருடைய வாழ்வு பருவத்தை எப்பொழுதாவது அவர் பொய் சொல்லியதாக நீங்கள் சந்தேகப்படுகின்றீர்களா வாழ்வு பருவத்தில் அவர் நதி என்று சொல்வதற்கு முன்பு உங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்க்கை அல்லவா ஒரு முறையானது பொய் சொன்னதாக சந்தேகப்படுகின்றீர்களா என்று கேட்ட பொழுது அபு சுபியான் அவர்கள் என்ன பதில் சொன்னார்கள் நபி அவர்கள் ஒரு முறை கூட பொய் சொன்னதாக எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவர்கள் ஒரு முறை கூட பொய் சொன்னது கிடையாது இருக்கல் மன்னர் சொன்னார் அப்படியானால் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை கூட பொய் சொல்லாத அந்த நபர் அல்லாஹின் விஷயத்திலும் பொய் சொல்ல மாட்டார் கணியத்திற்குரியவர்களே அதே போன்று அவர்கள் <laughs> அந்த மன்னனுக்கு முன்னால் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் எங்களுக்கு மத்தியில் எப்படிப்பட்ட ஒரு தூதரை அனுப்பி இருக்கின்றார் என்றார் அந்த நபி எப்படிப்பட்ட உண்மையான அது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நபியுடைய வம்சம் என்ன பரிசுத்தமான வம்சம் நபி அவர்கள் அரிசி சொல்கின்றார்கள் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் என் வரை என்னுடைய வம்ச வழியில் யாரும் வாழ்ந்தார் கண்காணித்திருக்கின்றோம் நம்பிக்கையாளராக வாய்மையாளராக உண்மையையே பேசுபவராகத்தான் நாங்கள் அவரை கண்டிருக்கின்றோம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் காபத்துள்ளா புதிதாக கட்டப்படுகின்றது நவியவர்கள் இருபத்தி ஐந்து வயதை தாண்டுகின்றார்கள் காபத்துள்ளா அது சிதிலமடைந்த காரணத்தினால் அது கட்டப்படுகின்றது கட்டி முடிக்கின்ற தருவாயில் அந்த காபத்துள்ளாவில் பதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 
மற்ற கண்ணெல்லாம் எல்லாரும் தூக்கி வந்துட்டாங்க ஆனா ஹஜ்ரத் சொல்லி கண்ணை தூக்கி அங்க வைக்கிறது யாரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஒவ்வொரு கோத்திரத்தாரும் ஒவ்வொரு குலத்தாரின் தலைவர்களும் நான் தான் ஹஜர் அஸ்வதை எடுத்து வைப்பேன் வெளியேற்றக்கூடியவர்களே மிகப்பெரிய போர் சண்டை மூடக்கூடிய அபாயம் ரத்தத்தை ஒரு சட்டியில் வைத்து அந்த ரத்தத்திற்குள் கையை நுழைத்து சொல்கின்றார்கள் ஹஜர் அஸ்வது கல்லை எங்களுடைய கோத்திரம் தான் எடுத்து வைக்கும் இறுதியில் நான்கு ஐந்து நாட்கள் கடந்து விட்டது இறுதியில் முடிவெடுக்கப்படுகின்றது இரவு நேரம் நாளை காலை அதிகாலை தகச்சுடைய நேரத்தில் இந்த காவத்துள்ளாவினுடைய வளாகத்திற்குள்ளாக தொழுவதற்கு முதல் முதலில் யார் வருகின்றார்களோ அவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்களோ அந்த தீர்ப்பை நாம் அனைவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு வகையாக இந்த முடிவிற்கு வருகின்றார்கள் அனைவர்களும் இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து அதிகாலையில் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வாசலை அதிகாலையில் முதலில் முதலில் ஹதரத் முகமது சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் உள்ளே வருகின்றார்கள் நபிப்பட்டம் கொடுக்கப்படவில்லை அனைவர்களும் ஹதரத் முகமது சலாத்ல அவர்கள் பார்த்தவுடன் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஹாதல் ஹாதல் இதோ நம்பிக்கை கூறியவர் வந்து விட்டார் இதோ நம்பிக்கை கூறியவர் வந்து விட்டார் இவர் முகம்மது அல்லவா ரவீனா நாங்கள் இவரை பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் இவர் சொல்லக்கூடியதை பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்வோம் காரணம் இவர் நம்பிக்கை கூறியவர் அல்லவா இவர் என்ன முடிவெடுக்கின்றார்களோ அதற்கு நாங்கள் கட்டுப்பட தயார் என்பதாக அனைத்து குளத்தார்களும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் காரணம் என்ன கண்ணியத்து கூறியவர்களே நபியவர்கள் வாழ்ந்த விதம் அப்படி தன்னுடைய வாழ்வு பருவத்தில் பொய் சொன்னதில்லை யாரை பற்றியும் புறம் பேசியதில்லை சிலைகளை தொட்டதில்லை அந்நிய பெண்ணை தொட்டதில்லை தன்னுடைய மறைவிடத்தை யாருக்கும் காட்டியதில்லை அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நீதமான வியாபாரம் நேர்மையான நியாயமான வியாபாரியாக திகழ்ந்தார்கள் நிறையவர்கள் <laughs> மிகப்பெரிய பிரச்சனையையும் சுமூகமாக தீர்த்து வைக்கக்கூடிய அறிவாற்றலை எல்லாம் நபியவர்களுக்கு அந்த வயதிலேயே கொடுத்து விட்டார் நபியவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய போர்வையை எடுத்து வாருங்கள் மிகப்பெரிய போர்வை எடுத்து வாருங்கள் எடுத்து வரப்பட்டது சொன்னார்கள் அந்த போர்வையை யாரெல்லாம் ஹஜர் லசூத் கல்லை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்களோ அவர்கள் அனைவர்களும் அந்த போர்வையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி நபியவர்கள் ஹஜர் லசூத் கல்லை எடுத்து அந்த போர்வையை நடுவில் வைத்தார்கள் வைத்து விட்டு சொன்னார்கள் இப்பொழுது இந்த போர்வையை அனைவர்களும் எடுத்து வாருங்கள் அதாவது ஹஜர் லசூத் கல்ல எல்லாருமே எடுத்துட்டு சேர்ந்து காவத்துள்ளாவினுடைய அந்த மூளை பகுதிக்கு அனைவர்களும் சந்தோஷமா வந்தாங்க எல்லாருக்குமே என்ன எண்ணம் அனைவர்களும் சேர்ந்து ஹஜர் சோது கல்லை கொண்டு வந்தார்கள் கிட்டே அருகில் வந்த பிறகு நவியவர்கள் ஹஜர சோது கல்லை எடுத்து வைத்தார்கள் அனைவர்களுக்கும் திருப்தி கண்ணியத்துக்குரியவர்களே சமுதாயத்தை எப்படி ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் என்ற அறிவாற்றலை அல்லாஹ நபியவர்களுக்கு நபிப்பட்டம் கொடுப்பதற்கு முன்பே கொடுத்திருந்தார் எனவேதான் நபிப்பட்டம் வழங்கப்பட்ட பிறகு இவ்வளவு ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரராக இருந்த ஹதரத் முகமது சலாசலம் அவர்கள் அல்லாஹ ஒருவனை தவிர வேறு யாரையும் வழங்கக்கூடாது சிலைகளை வழங்கக்கூடாது என்று சொன்ன பொழுது பொய் சொல்கின்றீர் என்பதாக சில மனிதர்கள் சொன்னார்கள் பொய் என்று சொன்னார்கள் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் அல்லாஹ தவிர வேறு யாரையும் வழங்கக்கூடாது என்ற சொல்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பெயர் என்ன 
பணவுதவி செய்தால் உடனே நாங்களும் போட்டியாக பணவுதவி செய்வோம் நாங்கள் இருவரும் போட்டிக்காக வேண்டி நிற்கின்ற ரேஸ் குதிரைகளை போன்று எப்பொழுதும் போட்டியில் நின்று கொண்டே இருந்தோம் அவர்கள் எதை செய்தாலும் நாங்களும் செய்வோம் இந்த நிலையில் திடீர் என்று அங்கு ஒருவர் தன்னை நபி என்று கூறுகின்றார் இப்ப போட்டியை நாங்க போட்டி போட முடியுமா இதுல சாப்பாடு கொடுத்தாங்க சாப்பாடு கொடுத்தோம் காசு கொடுத்தாங்க காசு கொடுத்தோம் திடீர்னு அவங்க எங்கள் நபி தோன்றி விட்டார் நாங்க போட்டி போட முடியாது எங்களையும் ஒரு நபி தோன்றி விட்டார் என்று சொல்ல முடியாது அந்த உத்தவரை போன்ற ஒரு உத்தவரை இங்கு எங்களால் கொண்டு வர முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும் மறுக்கணும் மறுத்துக்கா பிரச்சனை இல்லை எனவே மறுக்கின்றோம் போட்டியாக மறுக்கின்றோம் தவிர உண்மையில் முகமது நாசன் அவர்களை நாங்கள் மறுக்கவில்லை பொய் என்று கூறவில்லை என்று சொன்னார்கள் கூறியவர்கள் நவீனவர்கள் தந்தைய அந்த வாலிப வயல் எந்த அளவிற்கு பணிவிடை செய்வார்கள் ஏழைகளுக்கு சென்று உதவுவார்கள் வயோதிகளுக்கு உதவுவார்கள் ஒரு ஒரு வீட்டு வேலையாக வெளியில் சென்றாலும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஏழைகள் வயோதிகர்கள் அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று அவர்களுக்கும் என்ன வேண்டும் என்பதை கேட்டு அவர்களுடைய தேவையும் நிறைவேற்றி கொடுப்பார்கள் இது நவீனர்களுடைய தொடர்ச்சியான பணி இந்த பணியை நாம் இந்த காலத்தில் செஞ்சா கூட என்ன செய்வாங்க நம்ம சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்காரங்க இந்த பேர் பக்கத்து வீட்டு வேலை என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லுவாங்களே இல்லையா சொல்றாங்க ஆனால் உண்மையில் அப்படி சொல்லக்கூடாது சில மனிதர்கள் இப்படியும் அதற்கு முகமது சலாசனை பார்த்து சொன்னது உண்டு முகமது அவர்களே உயர்ந்த கோத்திரத்தை சார்ந்த நீங்கள் ஏழை எளியோர்களை வீட்டிற்குள்ளே ஏன் செல்கின்றீர்கள் ஏழைகளுக்கு ஏன் உதவி செய்கின்றீர்கள் நீங்கள் உயர்ந்த குலத்தை சார்ந்தவர் அல்லவா என்றெல்லாம் கேட்டதும் உண்டு ஆனால் நவியவர்கள் அந்த பணிகளை விட்டதே இல்லை நபியவர்களுக்கு நாற்பதாம் வயதில் நபி பட்டம் கிடைக்கின்றது ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முகமது சலாசன் அவர்களை நபியாக ஆக்கிவிட்டு அல்லாஹின் செய்தியை கொடுத்து விட்டு சென்ற பிறகு நபியவர்களுக்கு இந்த உம்மத்தின் மீது இருந்த கவலை பன்மடங்காக அதிகரிக்கின்றது இந்த முழு சமுதாயத்தையும் சொர்க்கம் சேர்க்க வேண்டுமே என்ற பதட்டத்தோடு உள்ளம் நெடுநடுங்கியவர்களாக பயத்தோடு வீட்டில் வீட்டிற்கு வரும்பொழுது வீட்டில் வீட்டிலிருந்த அதற்கு ஹதீஜா ரவியுல்லா அன்ஹா அவர்கள் நவீனர்களுக்கு சொன்ன ஆறுதல் என்ன தெரியுமா வல்லா கல்லா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் முகம்மது அவர்களே என்னுடைய கணவர் அவர்களே ஏன் கவலைப்படுகின்றீர்கள் கல்லா வேண்டாம் கவலை வேண்டாம் வல்லாகி அல்லாஹ் நிச்சயமாக உங்களை இழிவுபடுத்த மாட்டான் உங்களுக்கு என்ன பொறுப்பை கொடுத்திருக்கின்றானோ அந்த வேலையை பொறுப்பை அல்லாஹ் வாங்கிக் கொள்வான் நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுகின்றீர்கள் என்று சொல்லிய பிறகு அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இன்ன கல கசம சொந்த வருடத்தை நீங்கள் சேர்ந்த அல்லவா வாழ்கின்றீர்கள் பிறருடைய சிரமத்தை நீங்கள் அல்லவா சுமக்கின்றீர்கள் பிறருடைய கஷ்டத்தை நீங்கள் அல்லவா சுமக்கின்றீர்கள் அடுத்து சொன்ன வார்த்தை மிக அற்புதம் இல்லாதவர்களுக்காகவே நீங்கள் சம்பாதிக்கின்றீர்கள் நாம சம்பாதிக்கிறது யாருக்கு நமக்கு சொல்றாங்க இல்லாதவர்களுக்கு அல்லவா நீங்கள் நீங்க சம்பாதிக்கிறதே இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு யார் சொல்றா மனை ஹதரத் ஹதீராவதிகள் சொன்ன வார்த்தை வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வந்துட்டு எவ்வளவு அற்புதமா கவனிக்கிறீங்க ஏழைகளுக்கு உதவுகின்றீர்கள் இதெல்லாம் யாருடைய பண்பு அதரத் முகமது சலாத்துடைய பண்பு எப்ப அதிகாரத்தை திருமணம் எப்பொழுது ஆனது நபியவர்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து வயது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே சற்று இங்கு சிந்திக்க வேண்டும் நபியவர்களுக்கு என்ன வயசுங்க இருபத்தி அஞ்சு அதரத் கதிகாரதி எல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு ரிவாயத்தின்படி முப்பத்தி அஞ்சு இன்னும் சில ரிவாயத்தின்படி நாற்பது வயது பிரபல்யமாக நாற்பது வயது என்று சொல்லப்படுகின்றது வாலிபர்கள் கவனிக்க வேண்டிய செய்தி முழு உலகத்திற்கு சவால் விடலாம் நவியவர்களை போன்ற ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு இந்த உலகத்தை யாரும் ஈடுபட்ட முடியாது இருபத்தஞ்சு வயசுங்க திருமணம் செய்கின்றார்கள் நாற்பது வயது உள்ள ஒரு பெண்ணை 
அதுவும் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா இரண்டு கணவனுக்கு வாக்குப்பட்டு இரண்டு கணவனும் மரணித்து விட்டார்கள் ரெண்டு கணவனும் ஒப்பாத்த இன்னைக்கு ஒரு கணவன் ஒப்பாத்தானாலே அந்த பெண்மணியை இந்த சமுதாயம் எவ்வளவு கேவலமாக இன்றுவரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற தெரியுமா திருமண வைபவங்களை இன்றும் இருக்கின்ற ஒரு செயினை அந்த பெண்ணுக்கு கட்டுவாங்க அதை வந்து யார் வந்து அந்த செயினை போட்டு விடுவாங்கன்னா கணவனோடு நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்ற பெண்ணிடத்தில் கொடுப்பார்கள் அது ஒரு சடங்கு வந்தது ஆனால் அந்த சடங்கிலும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்ன விதவை இடத்தில் அந்த செயலை கொடுத்துட மாட்டார் நபியவர்கள் இரண்டு முறை திருமணம் செய்து இரண்டு முறையும் கணவன் மரணித்து விட்ட ஒரு இரண்டு விதை இரண்டு முறை விதவையாக ஆகிவிட்ட நாற்பது வயது தன்னை விட பதினைந்து வயது கூடிய அதற்கு ஹரிதா அலியுல்லாக அன்பா அவர்களை இருபத்தி ஐந்து வயதில் திருமணம் செய்கின்றார்கள் இன்னைக்கு இரண்டாவது திருமணம் ஒரு பெண்ணுக்கு நாளே கணவரும் இரண்டாவது திருமணமாக இருக்கும் உலகத்திற்கு சவால் விடலாம் ஏதாவது ஒரு வாலிபருக்கு வந்து பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர்கிட்ட சொல்றோம் இந்த மாதிரி நாற்பது வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க நிக்கா பண்ணிக்கிறீங்களா உலகத்துல ஒரு வாலிபர் தயாராகலாம் ஒரு வாலிபர் நாற்பது வயதுக்கு இவருக்கு இருபத்தஞ்சு சகல விதமான அழகு நவியவர்கள் நீண்ட நெஞ்சு கொண்டவர்கள் சிவந்த நிறமுடையவர்கள் மிகவும் உயரம் அல்ல மிகவும் குட்டையும் அல்ல பார்ப்பதற்கு வசீகரமானவர்கள் சுண்டு இழுக்கக்கூடிய அழகு படைத்த வாலிபர் இருபத்தி ஐந்து வயதை அடைகின்றார்கள் நாற்பது வயதான இரண்டு முறை விதவியான ஹதர் கதிகாரதி எல்லாம் அவர்களை திருமணம் செய்த உத்தமர் எந்த அளவிற்கு என்றால் ஐம்பது அவர் ஐம்பது வயது வரை ஏறத்தாழ தன்னுடைய முழு வாழ்வத்தை இருபத்தி ஐந்தாம் வயதில் திருமணம் செய்து ஐம்பது வயது வரை ஹதர் கதிகாரதி எல்லாம் அவர்கள் மட்டும் நாம் வாழ்ந்தார் உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாலிபரை காட்ட முடியுமா அவர்களுடைய கை எந்த பெண்ணுடைய கையையும் தொட்டனில்லை கையையும் தொட்டதில்லை அடிப்படையில் தான் அவர்கள் பெண்களிடத்தில் உடன்படிக்கை செய்வார்கள் பெண்களிடத்தில் உடன்படிக்கை என்ன இதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று பெண்களிடத்தில் ஒப்பந்தம் எடுப்பார்கள் அல்ல எதை சொன்னாலும் அதை மட்டும்தான் வேற அதிகப்படியாக பெண்களிடத்தில் பேச மாட்டாங்க சரி அல்ல எப்படி ஒப்பந்தம் எடுக்க சொன்னால் பெண்களிடத்தில் குரானில் வருகின்றது அல்ல அந்த பெண்களிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்தது குரானிலே வருது பெண்களிடத்தில் நரிசனதாரி செலவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்கக்கூடிய பெண்களிடத்தில் சொல்வார்கள் அல்லாவை தவிர வேறு யாரையும் வழங்கக்கூடாது ஒப்பந்தம் <laughs> எல்லா ஒப்பந்தம் எடுத்துக்கிட்டு வர அந்த பெண்கள் என்ன ஒப்பந்தம் எடுக்கணும் நபியே உங்களுக்கு நாங்கள் மாறு செய்ய மாட்டோம் கரெக்ட் தானே ஆனா அல்ல அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை போடுறோம் என்ன தெரியுங்களா தீ மாறு நல்ல விஷயத்தில் மாறு செய்ய மாட்டோம் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நபி சொல்லி சொல்றது ஃபுல்லாவே என்ன தானே நல்ல விஷயம் தானே உங்களுக்கு நபியே மாறு செய்ய மாட்டோம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஒப்பந்தம் எடுப்பது பெண்கள் என்ற காரணத்தினால் பொத்தம் பொதுவாக பெண்கள் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் மாறு செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் சொல்வதை எல்லாம் நாங்கள் கேட்போம் என்ற வார்த்தை மட்டும் இருந்தால் 
பிற்காலத்தில் வருபவர்கள் அதை பார்த்து தவறாக பேசலாம் ஒரு நதி பெண்களிடத்தில் எப்படி ஒப்பந்தம் எடுத்திருக்கின்றார் உங்களுக்கு நாங்கள் முழுமையாக கட்டுப்படுவோம் என்று ஒப்பந்தம் எடுத்திருக்கின்றாரே என்று யாரும் சொல்லிவிடக் கூடாது என்னுடைய நதியை பார்த்து அல்லாஹோ வார்த்தையை போட்டார் நதியே பெண்கள் ஒப்பந்தம் எடுக்க வந்தால் நான் நல்லது மட்டும்தான் சொல்லுவேன் அந்த நல்லதுல எனக்கு கட்டுப்படும் இப்படி ஒரு வார்த்தையில் கூட பேணிக்கையான பத்தினித்தனமான வாழ்க்கைக்கு ஹரத் முகமது சலாத்துல ஒரு சொந்தக்கார ஒரு தடவை ரமலான் மாதத்தில் ஏட்டிதாஸ் இருக்கின்றார்கள் சஃபியா ரவியுல்லாஹா நபி சலாத்துலாம் அவர்கள் இடத்துல ஏன் சொல்ல சஃபியா ரவியுல்லாஹா வந்து அவங்களுடைய அத்த அம்மா மதியான கிடையாது அவர்கள் <laughs> 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 அவர்களை தன்னுடைய மனைவி அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வீட்டில் சென்று விட்டு விட்டு வருவதற்கு செல்கின்றார்கள் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது கணியத்திற்குரியவர்களே எதிரில் ரெண்டு அன்சாரி சகாபாக்கள் வராது அந்த ரெண்டு பேர் கிட்ட வந்த உடனே கொஞ்சம் வேகமான காரணம் சொல்லாய் சொன்னாங்க வேகமான காரணம் நில்லுங்க ஏன் வேகமா போறீங்க நில்லுங்க சொல்லிட்டு சொன்னாங்க யார் தெரியுமா இவள் என்னுடைய மனைவி சத்தியா உங்களுக்குள்ளார்கள் அப்பொழுது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஓடுகின்றான் உங்களுக்கு தவறான எண்ணத்தை செய்தான் போட்டுவிடக் கூடாது எனவே நான் சொல்கின்றேன் என்று நபியவர்கள் கூடிய இந்த ஹதீசிற்கு இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லாரி அவர்கள் ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தில் தெரிகின்றார்கள் கண்ணியத்தில் கூறியவர்களே என்ன தெரியுமா நபியவர்கள் நான் பரிசுத்தமானவன் என்பதை காட்டுவது அங்கு மிக முக்கியமான நோக்கம் அல்ல நான் பரிசுத்தமானவன் என்பது அனைவர்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் என் மீது அவர்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் அவர்களுடைய ஈமான் சென்றுவிடும் அவர்களுடைய ஈமான் பழந்துவிடும் அவர்களுடைய ஈமானை பாதுகாப்பது என்னுடைய பொறுப்பு எனவே நடிகர்கள் முந்தி கொண்டு சொன்னார்கள் என்னுடைய மனைவி என்னை பற்றி ஒருவன் சந்தேகித்தாலும் அவனை ஈமான் சென்றுவிடுமே என்று இந்த உம்மத்தின் மீது நபி அவர்களுக்கு கவலை மறைக்கப்படுகின்றது <laughs> ஆனாலும் <laughs> ஆதம் அலி இஸ்லாம் அல்லாவுக்கு மாறு செய்தார்கள் அப்ப ஹவ்வாலி இஸ்லாம் ஹவ்வாலி இஸ்லாம் மாறு செய்ய ஆனா அல்லா வாசா ஆதமு ரொம்பவும் நிப்பாட்டா ஹப்பான் சொல்லல முப்பசிரிங்க விளக்கம் தராங்க ஆணும் தவறு செய்யலாம் பெண்ணும் தவறு செய்யலாம் ஆனால் அல்லாவே பெண்களுடைய தவறையும் மறைக்கின்றான் வாசா ஆதமு நிறுத்திட்டான் ஆதம் மாறு செய்தார் ஹப்பா இல்ல கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே அல்லாஹ் உங்களை கண்ணியமாக வைத்திருக்கின்றார் குரான் கண்ணியப்படுத்துகின்றது எனவே தாய்மார்களே கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக வேண்டும் 
நான் பணிவாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன் கற்பு என்பது வெறும் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல கற்பொழுக்கம் என்பது ஆண்களுக்கும் உண்டு ஒரு பெண் தவறு செய்தால் அதை போட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து பரப்புகின்றோம் அல்லாஹ் மறைக்க சொல்கின்றான் ஒரு ஆண் தவறு செய்தால் அதை பரப்புவது கிடையாது மறைக்கின்றோம் ஆனால் பெண் தவறு செய்து விட்டால் பரப்புகின்றோம் இது நேர் மாற்றம் தவறு என்பது யாரும் செய்யக்கூடாது குறிப்பாக பெண்கள் தவறு செய்து விட்டால் மறைக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இப்படி ஒரு பத்தினித்தனமான வாழ்க்கைக்கு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு அதற்கு முகமது சதாசனம் அவர்கள் சொந்தக்காரராக இருந்த காரணத்தினால் எந்த அந்நிய பெண்ணையும் ஏறெடுத்து பார்த்தது கிடையாது எந்த அந்நிய பெண்ணையும் தொட்டது கிடையாது இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு அதற் முகமது சதாசன் அவர்கள் சொந்தக்காரர்களாக இருந்த காரணத்தினால் பலம் நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் முதல் தெம்பு சக்தி இன்று பாவம் செய்து செய்து வாலிபர்கள் வாலிப வயதிலேயே வயோதியர்களாக ஆகிவிடுகின்றார் அதற்கு வாழ்க்கையில் தவறே செய்யாத காரணத்தினால் எந்த அளவுக்கு பலசாலியாக இருந்தார்கள் கணித்துக்குரியவர்களே ருகானா நதி அல்லாஹோ அன்பு என்ற ஒரு சகாபி இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்பு கணியத்துக்குரியவர்களே எப்படிப்பட்ட மல்யுத்த வீரர் என்றால் அவரை யாரும் தள்ளிவிட்டு அவருடைய முதுகை மண்ணி படச் செய்தது மல்யுத்தத்தில் வெளியூரில் இருந்து வருபவர்கள் அனைவர்களையும் ஜெயித்து விடுவார்கள் யாரும் அனுபவர்களுடைய முதுகை விழாவை மண்ணில் பட வைத்ததே இல்லை அவர் ஒரு தடவை தனியாக முகமது சலாத்தன் அவர்களை சந்திக்கின்றார் சந்தித்து கேட்கின்றார் முகமது அவர்களே நாம் மோதி பார்க்கலாமா நவி அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் மோதி பார்க்கலாம் ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் வைக்கணும் நபி சொல்லுதா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வீண் வம்புக்கு போனதே இல்லை அவரை எப்படியாவது அல்லாவை பற்றி புரிய வைக்கணும் இதான் நோக்கம் அவரை யாரும் வீழ்த்தியதில்லை நபி சொல்லாசன் நல்லா தெரியும் நாம் அவரை வீழ்த்திடுவோம் வீழ்த்தினால் நிச்சயமாக அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார் எனவே ஒப்புக்கொண்டார்கள் மோதலாம் ருக்கானா அவர்கள் மோதி பார்க்கின்றார்கள் நபியவர்களை தள்ள முற்படுகின்றார்கள் தள்ள முடியவில்லை கீழே விழுகின்றார் ருக்கானா அவருடைய முதுகு தப் என்று வந்து விழுகின்றது பூமியிலே எழுந்து நின்று சொல்கின்றார் முகமது அவர்களே என்னுடைய முதுகை இதுவரை யாரும் கவிழ்த்தியில்லையே சரி மீண்டும் மோதி பார்க்கலாமா மீண்டும் மோதுகின்றார் ஒரு சில நிர்வாகிகளில் வருகின்றது ஆடு உங்களுக்கு தருகின்றேன் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார் நூறு ஆடு பந்தயம் வைத்தார் மூன்று முறை மோதினார் மூன்று முறை கீழே விழுந்தார் நவியவர்கள் சொன்னார்கள் ஆடு வேண்டாம் நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்களே ஆடை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கணியத்துக்குரியவர்களே அவருக்கு மிக ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை என்ன இருக்கானா ஆச்சரியப்படுகின்றீர்களா இதை விட ஆச்சரியத்தை காட்டட்டுமா காட்டுங்கள் நாயகமே என்று கேட்ட பொழுது அங்கிருந்து ஒரு மரத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் மரமேவா அந்த மரம் அப்படியே ஆடியது வேர்களை எடுத்து கொண்டு அது வெளியில் அப்படியே நடந்து வந்தது நவீவர்கள் சொன்னார்கள் மரமே நீ சென்று விடு அப்படியே மரம் பின்னோக்கி சென்று எங்கு இருந்ததோ அங்கே புதைந்து விட்டது இதை பார்த்த ருக்கானவர்கள் இஸ்லாத்தை தெரிவிக்கின்றார்கள் நான் சொல்ல வந்தது நவியவர்கள் ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்த காரணத்தினால் உடல் பலம் வாய்ந்தவர்களாகவும் நவியவர்கள் இருந்தார்கள் அதீசில் வருகின்றது அல்லாஹ் சொன்னார்கள் நவியவர்கள் சொன்னார்கள் பலகீனமான முக்மினை விட பலகீனமான முக்மினை விட பலம் நிறைந்த முக்மின் தான் அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமானவர் மிகச்சிறந்தவர் சொன்னார்கள் பாலியல் சேட்டைகளை செய்யாத பாலியல் சேட்டைகளை செய்யாத வாலிபரை கண்டுதான் உங்களை உடைய ரச்சகன் அல்லா ஆச்சரியப்படுகின்றார் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் வாலிபர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் பாலியல் சேட்டை செய்யாத வாலிபர்களை பார்த்து அல்லாமல் ஒரு வாலிபர் வந்தார் நபியவர்கள் சகாபாக்கள் புடை சூழ அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் வந்த வாலிபர் 
நபி அவர்களை பார்த்து கேட்டார் எனக்கு எனக்கு விபச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதித்த அருள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தை சுத்தி இருந்தவங்க கொதிச்சுட்டாங்க எழுந்து நிறுத்த என்ன பேசுகின்றாய் நபியவர்கள் சமூகத்தில் வந்து எப்படி பார்த்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டாய் நபியவர்கள் மற்றவர்களையும் அமர செய்து அந்த வாரிவரை அழைத்து அருகில் அமர வைத்தார்கள் அருகில் அமர வைத்து அழகாக புரிய வைத்தார்கள் அந்த வாலிபரிடத்தில் கேட்டார்கள் வாலிபரே விபச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதி ஏற்கின்றீர்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய தாயோடு யாராவது விபச்சாரம் செய்வதை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா அவர் சொன்னார் அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக அல்லாஹி தூதரே என்னுடைய தாயுடன் வேறொரு நபர் விபச்சாரம் செய்வதை நான் விரும்ப மாட்டேன் நபியர்கள் உடனே சொன்னார்கள் உலகத்தில் யாரும் அதை விரும்ப மாட்டார்கள் நீங்க யாரோட எந்த பெண்ணோட தவறா நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பெண்ணுடைய பிள்ளைகளும் விரும்புவார்களா விரும்ப மாட்டாங்க உங்களை சும்மா விட மாட்டாங்க அடுத்து கேட்டாங்க உங்களுடைய மகள் உங்களுடைய மகள் விபச்சாரம் செய்வதை விரும்புகிறீர்களா அல்லாவின் சத்தியமாக விரும்ப மாட்டேன் நபியே அல்லாவின் தூதரே சொன்னார்கள் யாரும் அவர்களுடைய பிள்ளையோடு நீர் சென்று விபச்சாரம் செய்வதையும் விரும்ப மாட்டார்கள் விபச்சாரம் செய்வதை அனுமதி கேட்கிறீங்களே நீங்க எந்த பெண்ணோட விபச்சாரம் செய்ய போறீங்களோ அந்த பெண்ணுடைய தகப்பனார் விரும்புவாரா உங்களை சும்மா விடுவாரா அடுத்து கேட்டார்கள் உங்களுடைய சகோதரியுடன் வேறொரு நபர் விபச்சாரம் செய்வதை விரும்புகிறீர்களா விரும்ப மாட்டீங்களா இது தெரியலே போன்றிருக்காங்க எந்த சகோதரனும் தன்னுடைய சகோதரியோடு வேறு ஒருவர் அதாவது நீங்க சென்று விபச்சாரம் செய்வதை விரும்ப மாட்டார் இப்படியே மாமியை பற்றி கேட்டார்கள் சின்னமாவை பற்றி கேட்டார்கள் இவர்களோடு மற்றவர்களை விபச்சாரம் செய்வதை விரும்புகிறீர்களா அல்லா இதுவரை விரும்ப மாட்டேன் என்னுடைய மாமியோடு வேறொரு விபச்சாரம் செய்வதை விரும்ப மாட்டேன் இதே போன்றுதான் வேறு மற்ற நபர்களும் நீங்கள் அவர்களுடைய பெண்ணோடு விபச்சாரம் செய்வதை விரும்ப மாட்டார்கள் அல்லவா எவ்வளவு அழகா புரிய வைக்கிறாங்க பாரு உங்களுக்கு உங்க மக பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு விரும்புறீங்கல்ல அதே போலதான அந்த பெண்ணுடைய தகப்பனாலும் விரும்ப இதெல்லாம் கேட்ட உடனேயே கண்ணியத்துக்கு கூறியவர்களே அவருடைய மனம் திருந்த ஆரம்பித்தது நபியவர்களுடைய உள்ளத்தை வைத்து கையில் வைத்து துவா செய்தார்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹே இவருடைய பாவத்தை மன்னித்து விடுவாயாக இவருடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக அதீசில் வருது அதற்கு பிறகு அந்த வாலிபருக்கு விபச்சாரத்தின் மீது இருந்த வெறுப்பை போன்று வேறு எதிலும் வெறுப்பு இப்படி நபியவர்களை வந்த அணுகிய வாலிபர்கள் பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தார்கள் கணிதக்குரியவர்கள் நபியவர்களுக்கு இருபத்தி ஐந்தாம் வயதில் திருமணம் நடைபெறுகின்றது அந்த திருமணத்தில் நபியவர்கள் அதில் கதிதா ரவியுல்லாஹ் அவர்களுக்கு கொடுத்த மகர் என்ன தெரியுமா இருபது பெண் ஒட்டகம் வாலிபர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இருபது பெண் ஒட்டகம் பெண் ஒட்டகம் வில ஜாஸ்தி அரபகத்து பெண் ஒட்டகம் வில ஜாஸ்தி இருபது பெண் ஒட்டகத்தை மகராக கொடுத்தார்கள் இன்னைக்கு திருமணம் செய்கின்ற வாலிபர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் மகர் கொடுப்பதற்கு எத்தனை வாலிபர்கள் முற்படுகின்றோம் முன்வருகின்றோம் அப்படியே கொடுத்தாலும் எவ்வளவு தொகையை கொடுக்கின்றோம் கணியத்துக்குரியவர்களே மக்காவில் இருந்து நபியவர்கள் மதினாவிற்கு செல்ல வேண்டும் எல்லா சகாபாக்களையும் அனுமதிச்சுட்டாங்க எப்படிப்பட்ட உத்தவர் பாருங்க எல்லா சகாபாக்களையும் பாதுகாப்பா மதினாவுக்கு அனுப்பிய பிறகுதான் கடைசியாக நான் சொல்ல போறாங்க பாதுகாப்பா ரசூல் ஃபர்ஸ்ட் ஓடிட்டு அப்புறம் நீங்க எப்படியாவது வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லல எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு கடைசியா போறாங்க எப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சொல்லல அவங்க கருதி எல்லாருக்கும் வீட்டுக்கு போய் கதவை கட்டுறாங்க அவங்க கருதி எல்லாம் சொல்றாங்க அல்லாஹ் தூதரே இரண்டு ஒட்டகங்கள் தயாராக இருக்கின்றது விநாயகனே நாம் ஏறி செல்லலாம் நபி அவர்கள் என்ன திரும்ப கேட்டாங்க ஒட்டகத்துடைய ரேட் என்ன சொல்லுங்க விலை பேசிட்டுதான் ஒட்டகத்துல ஏறு இல்ல நாயகனே செல்லலாம் அவசர நிலை இருந்தாலும் 
ஒட்டகத்தில் இறைட்டு என்ன சொல்லுங்க கணியத்திற்குரியவர்களே இன்று நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் என்கிற வாழ்க்கை அந்த புரோக்கர் சில சமயம் வரும்போது எனக்கு நம்ம சொல்வார் ஒரே பொண்ணு ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் பயன் கோழி அமைக்கிற மாதிரி அமைக்கும் சொல்ல ஏன்னா வளர செலவு வாங்கறது இல்லை ஒரே பெண்ணா இருந்தா அந்த வீட்டுக்கு ஒரே பொண்ணு தானே தன்னால என்ன செய்யும் வரும்ல கணியத்திற்குரியவர்களே மகருக்கு குரான் வைத்த பெயர் என்ன தெரியுமா சதுக்கா சதுக்கா என்பது உண்மை என்பதிலிருந்து வந்தது எந்த கணவன் எந்த மாப்பிள்ளை சரியாக மகர் கொடுக்கின்றானோ அவன்தான் உண்மையான கணவன் என்று குரான் சொல்கின்றது கணியத்திற்குரியவர்கள் அதே போன்று வாலிபர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இன்னொரு பண்பு என்ன தெரியுமா மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வாலிப வயசுல மன்னிக்கிற தன்மை அடுத்த நான் அடிக்க எதிர்த்து நிற்பேன் நவீனத்தில் இருந்த அந்த மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பான்மை எந்த அளவிற்கு உயர்ந்தது தெரியுமா நவீனர்கள் சொன்னார்கள் கொலை செய்து வெட்டி ஈரலை எடுத்து கடித்து மென்று துப்பினார்கள் இந்த என்ற பெண்மணி பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றார்கள் நவீனர்கள் விசாரிக்கின்றார்கள் ஹம்சா நதி எல்லாம் எப்படி கொல்லப்பட்டார்கள் என்ன நடந்தது விசாரிக்கும் பொழுது சொல்லப்பட்டது நபி அவர்களே உங்களின் சிறிய தந்தை ஹம்சா அவர்களுடைய ஈரக்குழையை எடுத்து இந்தா என்ற பெண்மணி கடித்து விழுங்க ஆரம்பித்தார் கடித்து துப்புச்சு அது விழுங்கதான் பார்த்துச்சு விழுங்க முடியல துப்பிடுச்சு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ன வார்த்தை தெரியுமா لو دخل بطنها لم تمسها النار نبي ورحل صلى وارتي اپڑی ها سيدان اوڑی نان منڈک مرتين اندي چلل اللي ورکان حمزة رضي الله عنه ورحل اللي ايرل تنبي ايرل تنبي اندا وڑي ويت کل شنج لندال اند فغدي اي نرگت اندا اپڑی پتہ اچھا حتہ مان منڈک پڑی امڑا پان உகர் இருப்பத்தில் நபீவர்கள் தனியாக அகப்பட்டுக் கொண்டார்கள் அருகில் தல்ஹாரதி எல்லாரும் சாதி அபிபக்காசிய தவிர வேறு யாரும் இல்லை கொடை சூழ காவல்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் உத்துவார் அபி வக்காஸ் என்பவன் நபியவர்கள் மீது கள்ளை பாறங்களில் ஓங்கி எறிந்தான் அபு ஆமிர் அவன் தோண்டி வைத்திருந்த பள்ளத்தில் நபியவர்கள் சரிந்து விழுந்தார்கள் அப்துல்லா ஹிஷாம் என்பவன் ஓடி வந்து முகத்தை காயப்படுத்தினார் அப்துல்லா ஹிமியா என்பவன் நபியவர்களுடைய தோல் புஜத்தில் வாடால் வெட்டினான் வெட்டும் பொழுது சொன்னான் இவனு கைமா ஆனா இவனு கைமா நான் தான் கைமாவுடைய மகன் வாங்கிக்கொள் என்று ஓங்கி ஓங்கி வாடால் வெட்டினார் நபியவர்கள் இரண்டு உறுப்பு சட்டை போட்டிருந்தார்கள் எனவே இரண்டு உறுப்பு சட்டையை கடந்து அந்த வாணியுடைய தாக்கம் நபியவர்களுடைய புஜத்தை தாக்கினார் நபியவர்கள் அணிந்திருந்த இருந்து இருந்து தொப்பி உகர் இயக்கத்தில் தலையில் வைத்து உடைக்கப்பட்டது இரும்பு தொப்பி ஆணி தலைக்குள் புகுந்து கொண்டது அந்த ஆணையை பல்லால் பிடிந்த முயன்ற அந்த சகாதியுடைய பல் உடைந்தது அந்த ஆணி எவ்வளவு குத்தி இருக்கும் ஆனாலும் கூட உகர் யுத்தம் முடிந்த பிறகு நபியவர்கள் சொன்னார்கள் யார் என்னுடைய சமுதாயத்தை மன்னித்து விடுக்க இன்னும் யாரும் அவர்கள் அறியாமல் செய்துவிட்டார்கள் அல்லாதே அவர்களை மன்னித்து விடு என்பதாக சொன்னார்கள் எனவே மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வாழ்வர்களுக்கு அரசியல் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே பொது பணிகளில் ஈடுபடுவது மிக முக்கியமானது நீண்ட வரலாறு நான் சுருக்கமாக சில உதாரணங்களை மட்டும் சொல்கின்றேன் பொது பணியில் நபியவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஈடுபட்டார்கள் மஸ்ஜித் நபியை கட்டப்படுகின்றது கற்களை நபியவர்கள் கொண்டு வருகின்றார்கள் ஒரு யுத்தத்திற்கு சென்று விட்டு ஒரு இடத்தில் தங்கும் பொழுது ஒரு ஆடு அறுக்க வேண்டும் ஒரு சகாதி சொல்கின்றார் நான் தோலை உரிக்கின்றேன் ஒரு சகாதி சொல்கின்றார் நான் ஆடை சமைக்கின்றேன் நவீனர்கள் சொன்னார்கள் நான் சமைப்பதற்கு விறகுகளை பொறுக்கிக் கொண்டு வருகின்றேன் இப்படிப்பட்ட தன்மை இப்படி பொது பணிகள் ஈடுபட வேண்டும் தெரிவித்துக் கூறியவர்களே அதே போன்று நான் வாலிபர்கள் நம்முடைய வாலிப வயது முற்றிலுமாக வளர்க்கப்படி மாற்றி கழிப்பதில் எதையோ கழிச்சிருக்கோம் வாலிபர்கள் ஏற்றிக்கா பிறகு சொல்ல யார் வந்து ஏற்றிக்கா பிறகு குறிப்பாக பதில் தொழுகைகளுக்கு யார் வருவது நாற்பது வயது தாண்டவங்கதான் பதில் தொழுகைக்கு வராங்க நவீனி வாலிபம் எப்படி கழிந்தது என்று சூரத்தில் முஸ்லமில் நமக்கு சொல்கின்றது யார் யுகல் முஸ்லமில் குமில்லையில இல்லா பணியிலா போர்வை பொறுத்தியவரே இரவில் சிறிது நேரத்தை தவிர மற்ற நேரத்தில் நின்று வழங்க வேண்டும் நபியர்களுடைய பகல் எப்படி கழிந்தது சூரத்தில் முஸ்லமில் சொல்கின்றது 
அல்லாஹ் அதற்கு மிகப்பெரிய விலையை கொடுக்கின்றான் அதுதான் நூறு ஷகி கணேசுக்குரியவர்களே கடைசியாக வாலிபர்களுக்கு நான் பணிபவும் அன்போடு கேட்டுக் கொள்வதே நாவை எந்த நேரத்திலும் போய் சொல்லக்கூடாது அதே போன்று கணேசுக்குரியவர்களே நம்முடைய மறைவிடத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அதே போன்று பெற்றோர்களை மதிக்க வேண்டும் தொழுகையை கடைபிடிக்க வேண்டும் பெரியோர்களை மதிக்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கின்றேன் பெரியவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் அவர்கள் தண்ணீரை போன்று வாலிபர்கள் நெருப்பை போன்று நெருப்பு தண்ணியை சேர்ந்து அது ஆவியாக மாறும் போது பெரிய இன்ஜினை இழுத்துரும் ஆவி இதே போன்று பெரியவர்கள் சொல்வதை கேட்டு வாலிபர்கள் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டால் எப்படிப்பட்ட காரியத்தையும் சாதிக்க முடியும் அல்லாஹ் லட்சான ஹோத்தாலா வாலிப பருவத்தை மிக பரிசுத்தமான பருவமாக அண்ணன் நபி சொல்லல்லாக அழகி வசலம் அவர்களை முழுமையாக கடைபிடித்து வாலிப பருவத்தை கழிக்கக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை வாலிப பருவத்திலேயே அல்லாஹ் மக்கள் தருவானாக வாசகர் அவனான கந்தல் இல்லாத வகையிலான அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹ் வரகாத்து சொல்லில் அடங்கிடுமோ